हे एवरीबडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल अगर आपको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस वीडियो के पार्ट वन को देखिए क्योंकि इसी वीडियो से आपको समझ में आएगा कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो चलिए आज का ये डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एक क्विक रिकैप करते हैं देखिए 1947 में जब पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में अटैक कर लेता है तो इससे घबरा कर महाराजा हरि सिंह इंडियन गवर्नमेंट से असिस्टेंस मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम किस पोजीशन से आपको हेल्प करें आप तो इंडिया का पार्ट है नहीं इसी बात पर ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को महाराजा हरि सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है यही सेम प्रैक्टिस हमने बाकी प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी की थी उनके साथ भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया था तो जब महाराजा हरि सिंह के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसी दिन से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में अपनी आर्मी भिजवाई और वहां से पाकिस्तान आर्मी को बाहर हटवाया इस पॉइंट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कहना था कि हमें पाकिस्तान के साथ स्टेट ऑफ वॉर पे चले जाना चाहिए सारी की सारी इंडियन आर्मी वहां भेज देनी चाहिए और वहां पर जितनी भी पाकिस्तानी आर्मी बची है उन्हें वहां से बाहर निकाल देना चाहिए पर जवाहरलाल नेहरू और मारधाड़ और खून खराबे के मूड में बिल्कुल नहीं थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से ये कहा कि अरे भाई हरि सिंह के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है जिसका मतलब ये हुआ कि अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था हरि सिंह के साथ तुमने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है वो हम नहीं मानते जोर जबरदस्ती से तुमने वो एक्सेशन साइन करवाया है उसकी हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है ये एलिगेशन ये इल्जाम जवाहरलाल नेहरू नहीं सुन सके और वो ये मैटर लेके पहुंच जाते हैं यूएन के पास अब यूएन क्या करता है ये देखिए यूएन इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को बहुत कम वैल्यू देते हुए कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया करार देता है और ये कहता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये जो डिस्प्यूट है इसे सॉल्व करने का एक तरीका है और वो तरीका निकालते हैं प्लेबिसाइड अब ये प्लेबिसाइड क्या होता है ये एक वोटिंग होती है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछा जाता है उनसे वोट करवाया जाता है कि आपको पाकिस्तान का पार्ट बनना है या इंडिया का पार्ट बनना है जो भी उस वोट में डिसाइड होगा जम्मू एंड कश्मीर उसका हो जाएगा पर 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 इस प्लेबिसाइड को कराने से पहले के दो प्री कंडीशन थे वो कंडीशन क्या थे पहले जो एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस एरिया से पाकिस्तान अपनी आर्मी बाहर निकालेगा और जितना एरिया में इंडिया ने अपनी आर्मी लगाई है वो भी उस आर्मी का वॉल्यूम थोड़ा कम करेगा जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे इसके बाद ही प्लेबिसाइट होगा और इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा पर जैसा कि आपको और मुझे दोनों को ही पता है दोनों ही कंट्रीज जम्मू एंड कश्मीर से अपनी आर्मी नहीं हटा रही थी इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में कभी प्लेबिसाइट हो ही नहीं पाया तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तब जम्मू एंड कश्मीर में एक नए लीडर इमर्ज हो रहे थे शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन के बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिस वजह से उनका जेल में आना जाना भी लगा रहता था पहले इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसमें वो जम्मू एंड कश्मीर की मेजोरिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे इसके बाद इनकी पार्टी का नाम हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें वो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी सप्रेस्ड क्लासेस थे उन्हें रिप्रेजेंट करते थे अब देखिए एक हाथ में तो यूएन सजेस्ट कर रहा था प्लेबिसाइड मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है या इंडिया आना है और दूसरे हाथ में इमर्ज हो रहे थे शेख अब्दुल्ला एज अ पॉपुलर हीरो जो जम्मू एंड कश्मीर के जो सारे लोग थे उनके इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन्हीं सब के बीच जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज लाई जाए जिससे कि अगर प्लेबिसाइड एक्सरसाइज होता भी है तो भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इंडिया अपने घर के जैसा ही लगे उन्हें सेफ एंड सिक्योर फील हो जवाहरलाल नेहरू की इसी सोच से बना था आर्टिकल 370। देखिए शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग की गई थी जिसे कहते हैं दिल्ली अग्रीमेंट इस मीटिंग में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो जो कंडीशन थे उसे डिस्कस किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में 
उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंकॉपरेट करने के लिए लाया गया था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 का पार्ट है ये जो पार्ट है वो टोटल 12 इंडियन स्टेट्स को टेम्प्ररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है इन्हीं 12 स्टेट्स में से एक है जम्मू एंड कश्मीर जो कि कवर हुआ है आर्टिकल 370 में देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेर प्रोविजन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 370 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए समझने के लिए और क्लैरिटी के लिए आर्टिकल 370 को मैं तीन पार्ट में समझाऊंगी सबसे पहला पार्ट बात करता है पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में देखिए जनरली पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो सेंट्रल लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उन पर सारे स्टेट्स के लिए लॉ बना सकता है पर आर्टिकल 370 ये कहता है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पार्लियामेंट की जो लॉ बनाने की पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी और पार्लियामेंट कॉन्क्रेंट और सेंट्रल लिस्ट के सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे लॉ बना सकता है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते वक्त डिसाइड की गई थी अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते वक्त कौन कौन से मैटर्स डिसाइड हुए थे तीन एरिया डिफेंस कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स ये जो तीन एरियाज है वो सेंट्रल और कॉन्क्रेंट लिस्ट के टोटल 31 वन मैटर्स को कवर करता है और पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ इन 31 वन मैटर्स पर लॉ बना सकती है बाकी अगर किसी और मैटर पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो पहले उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी एक और बात जनरली पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाती है जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर जीएसटी के लिए कोई लॉज बनाया तो वो तुरंत ही बाकी स्टेट्स में अप्लाई होना शुरू हो जाता है पर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर का प्रोसीजर क्या है कि पहले पार्लियामेंट लॉज पास करेगी वो लॉज जाएंगे स्टेट असेंबली के पास जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज को रैटिफाई करेंगे अगर स्टेट असेंबली रैटिफाई करती है तब वो लॉज जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस ऑफ रैटिफिकेशन है या फिर पार्लियामेंट के पावर में जो लिमिटेशन है ये 370 के थ्रू लगती है आर्टिकल 370 का दूसरा पार्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वन और आर्टिकल थ्री तो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा ही इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे जो प्रेसिडेंट ने अपने 1954 के ऑर्डर में स्पेसिफाई किया था इस ऑर्डर को टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया जाता है तो उस ऑर्डर में जो भी लॉ स्पेसिफाइड है ये सारे लॉ जम्मू एंड कश्मीर में लगेंगे इनके अलावा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे तीसरा पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैन आर्टिकल 370 सेवेंटी सीज टू एग्जिस्ट मतलब आर्टिकल 370 सेवेंटी एप्लीकेबल होना कब बंद होगा जनरली डिबेट्स और डिस्कशन में क्वेश्चन उठता है कि क्या आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं या आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन पर रोक लगा सकते हैं तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा आर्टिकल थ्री के अंदर जी हाँ थ्री सेवेंटी क्लॉज थ्री ये बोलता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कह दे कि आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए उसे एब्रोगेट कर देना चाहिए जिसके बाद प्रेसिडेंट भी एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू ये कह दे कि हाँ आर्टिकल 370 को हटा देना चाहिए तब आर्टिकल 370 विल सीज टू एग्जिस्ट पर अगर ये प्रोविजन इतना ही आसान होता तो थ्री को तो हटा दिया होता अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1957 में डिजोल्व हो गई थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिजोल्व होने के बाद क्या आर्टिकल 370 सेवेंटी क्लॉज थ्री का कोई मीनिंग रह गया है क्या इस प्रोसीजर की कोई वैल्यू रह गई है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स तो आर्टिकल 370 सेवेंटी ब्रॉडली तीन एरियाज कवर करती है पहला पार्लियामेंट किन किन एरियाज पे लॉज बना सकता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होंगे और तीसरा 370 को कैसे हटाया जा सकता है तो ये तो हुआ कि आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंसर्ट किया गया था और उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं अब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोविजन को आर्टिकल थर्टी फाइव ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी फाइव ए को समझने के लिए हम फिर से हिस्ट्री डिस्कस करते हैं देखिए 1846 में हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा गुलाब सिंह को दे दिया था जम्मू एंड कश्मीर जिससे जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता था अब प्रिंसली स्टेट होने से क्या फर्क पड़ता है देखिए जो भी लोग प्रिंसली स्टेट में रहते हैं उन्हें स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है और जो भी लोग ब्रिटिश इंडिया के बाकी एरियाज और प्रोविंसेस में रहते हैं उन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट कहा जाता है 
अब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके लिए लीगल प्रोविजन बनाए गए ये प्रोविजन 1912 से लेकर 1932 के बीच में बनाए गए थे जैसे कि 1927 का हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर ये कहता था कि जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स थे उन्हें राइट टू गवर्नमेंट ऑफिस राइट टू यूज लैंड राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड और भी बहुत सारी चीजें देता था जो बाकी नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को अवेलेबल नहीं थे आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का एक फ्लैग है और अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अडॉप्ट हुआ था सेवनटीन नवंबर 1956 को अब आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन थे उन पर भी इंडियन सिटीजनशिप एक्सटेंड होने लगी पर जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर थे और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो ये चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट है और वहां के जो एग्जिस्टिंग लॉस थे उन्हें एक डिफरेंट ट्रीटमेंट अफोर्ड हो इसीलिए शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो दिल्ली अग्रीमेंट हुई थी जहां से आर्टिकल 370 आया था उसी अग्रीमेंट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14th मई 1954 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और इसी ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन भी इंट्रोड्यूस हुआ आर्टिकल 35 ए चलिए क्विकली देखते हैं कि आर्टिकल 35 ए क्या कहता है तो आर्टिकल 35 ए जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट थे जिनको आप कहते हैं पर्मानेंट प्रेसिडेंट उनके राइट डिफाइन करता है और ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है जो ये बताए कि परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होगा या फिर उन परमानेंट रेसिडेंट्स को क्या स्पेशल राइट्स और प्रिवलेजेस प्रोवाइड होंगे और बाकी नॉन परमानेंट रेसिडेंट पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे जैसे परमानेंट रेसिडेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए इमोवेबल प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए स्टेट में सेटलमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट से एड और स्कॉलरशिप मिलने के प्रोविजन दिए हुए हैं तो आर्टिकल थर्टी ए जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स के राइट्स को डिफाइन करता है और ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो एग्जिस्टिंग लॉज है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर आगे जाके भी जो लॉज बनाती है इनसे रिलेटेड ये सारे लॉज सिर्फ इसलिए एप्लीकेबल होना बंद नहीं हो जाएंगे या सिर्फ इसलिए वॉइड नहीं हो जाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है या फिर ये सारे लॉज इंडिया के बाकी सिटीजन के राइट्स के अगेंस्ट है तो सीधा सीधा आर्टिकल 35 फाइव ए ये कहता है कि ये सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन से अफेक्ट नहीं होंगे ये प्रोविजन चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजन के अगेंस्ट हो सकते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ सकते होंगे कि क्यों आर्टिकल 35 फाइव ए इतना वाइडली डिस्कस किया जाता है और क्योंकि आर्टिकल 35 फाइव ए आया आर्टिकल 370 से है इसलिए मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि 35 ए और 370 जैसे जो प्रोविजन है उन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है चलिए अब ये देख लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट रेसिडेंस के लिए क्या प्रोविजन है तो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट हुआ था सेवनटीन नवम्बर नाइनटीन को ये परमानेंट रेसिडेंस को डिफाइन करते हुए कहता है कि वो लोग जो कि फोर्टीन में 1954 को स्टेट सब्जेक्ट थे या जो 10 साल से स्टेट के रेसिडेंट थे और जिन्होंने लॉफुली इमोवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर की है वो ही होंगे परमानेंट रेसिडेंट्स परमानेंट रेसिडेंट्स की जो डेफिनेशन है ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेचर टू थर्ड मेजोरिटी अटेन करके चेंज कर सकता है चलिए अब जानते हैं कि आर्टिकल थर्टी ए और थ्री के थ्रू बाकी स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या डिफरेंसेस है सबसे पहला डिफरेंस है डुअल सिटीजनशिप का इंडिया के बाकी स्टेट्स में सिंगल सिटीजनशिप ही एप्लीकेबल है आप एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन हो सकते हैं पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें डुअल सिटीजनशिप एप्लीकेबल है एक इंडियन सिटीजनशिप और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप दूसरा डिफरेंस पूरे इंडिया में इंडिया का एक फ्लैग और एक कॉन्स्टिट्यूशन है पर जम्मू एंड कश्मीर में उनका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका खुद का एक फ्लैग है तीसरा डिफरेंस है इमरजेंसी प्रोविजन के रिस्पेक्ट में बाकी स्टेट्स में अगर पार्लियामेंट चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है पर जम्मू एंड कश्मीर के केस में ऐसा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो ही नहीं सकती चौथा डिफरेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर का बाकी सारे इंडियन स्टेट्स में वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका टेन्योर होता है पाँच साल का पर जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसका टेन्योर होता है छः साल का पाँचवा डिफरेंस है राइट टू वोट का पूरे इंडियन स्टेट्स में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एप्लीकेबल होती है और जो इंसान जिस स्टेट का रेसिडेंट है उसे उस स्टेट के स्टेट असेंबली में वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ हुआ है 
पर जम्मू एंड कश्मीर में राइट टू वोट भी फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ वो ही लोग वोट कर सकते हैं जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है बाकी लोग नहीं और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं 35 ए और 370 की वजह से पर इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की वीडियो में मैंने जो भी कवर किया है ये बुक्स और लेक्चर्स के थ्रू जो नॉलेज मिली है उससे कवर किया है जम्मू एंड कश्मीर में जो रियल सिनारियो है क्या थर्टी फाइव ए और थ्री सेवेंटी की वजह से उन्हें पीस और सिक्योरिटी मिल रही है क्या उन्हें उसके वजह से कोई रियल राइट्स एंड प्रोटेक्शन मिल रहे हैं इस पे कमेंट करने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ तो आज का वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए की प्रोविजन क्या कहते हैं मैं वो आपको बता सकूँ और अगर एक सेकेंड हाँ अब बोल अरे प्रिया पर ये आर्टिकल थर्टी फाइव ए है कहा कॉन्स्टिट्यूशन में जो 448 आर्टिकल्स हैं, 35 ए उनका पार्ट नहीं है आर्टिकल 35 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अपेंडिक्स के थ्रू ऐड किया गया था मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दूंगी जिससे आप 35 ए को देख सकते हैं पर ऐसे ही और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए या फिर अगर आपको ये जानना हो कि 35 ए और 370 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट और रीसेंट केसेस हैं या फिर अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो कि क्या 370 सेवेंटी टेम्प्ररी नेचर का है या फिर वो परमानेंट स्टेटस हासिल कर चुका है ये सभी को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स को जिसमें हर हफ्ते मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के एक चैप्टर को कवर करती हूँ इस कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट्स इट फॉर नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय